Hello everyone! Welcome back again sa aking channel. Ito po si Kitchen and Craft by Maggie. Today, I'm going to share you another recipe. So, ngayon, kasi ay winter vacation ngayon sa France, magluluto ako ng aming lunch kasi kompleto kami dito sa bahay. So, ito, may mga ingredients ako na ipapakita sa inyo. At ito ay salmon. So, kailangan natin ng salmon fillet. So, itong salmon na to guys ay nabili ko na siya na frozen kasi wala akong nabili na fresh kasi na huli akong pumunta ng market. So, kung mayroon kayong fresh, mas maganda po. And then, kailangan din natin ng uh, garlic. So, itong kung halimbawa ayaw nyo na po ng garlic, pwede kayong gumamit ng onion. Kaya lang, kasi ako, mahilig talaga ako sa garlic, kaya kagamit ako ng garlic. And then, kailangan din natin ng aubergine. Ang tawag dito sa France ay aubergine or eggplant. At um, mar marami kayong mabibili nito sa mga uh, grocery store or sa market. Kaya lang, magkaiba lang kasi yung aubergine dyan sa Pilipinas, unlike dito sa ibang bansa. Then, kailangan din natin ng parsley. So, itong parsley na ito ay galing ito sa aking garden kasi nag-harvest ako kahapon at ayos ako ng aking garden. So, ayan, hinarvest ko yung aking mga parsley. Maganda kasi yung parsley, guys, kapag, kapag winter, hindi siya namamatay talaga. Meron ako ditong lemongrass, guys. Galing din ito sa aking garden kasi kahapon nga ay nag-ayos din ako ng aking garden. So, nakita ako at saka nagulat ako ay hindi talaga namatay yung aking lemongrass sa Uh, winter. So, ginawa ko, inilipat ko siya at yung iba ay kinuha ko na tapos itinabi ko na dito sa aking fridge. Tapos, pag halimbaba kailangan ko siyang mong gagamitin, meron akong makukuha. So, ayan, makikita pa ninyo, may mga gamot pa siya kaya sariwang-sariwa pa ito at saka organic yung ating lemongrass. Kailangan din natin ng uh, coconut milk or coconut cream If ever na meron kayong fresh na coconut milk, mas maganda po guys kasi mas masarap po yan. Kasi talagang maiba kasi ang coconut fresh na gagamitin natin. So ngayon, ang mag-start na tayo, ang unang nating gagawin ay ikakat ko muna itong ating aubergine ng maliliit. Kapag natapos nyo na po cut ng maliliit yung uh, inyong aubergine or eggplant, pwede ibabad nyo po siya sa tubig na may asin para po hindi siya mangitim at para maganda pa rin po siya tingnan para hindi siya maitim na maitim tingnan guys. And then yung ating lemongrass ay tatanggalin ko lang yung mga, yung mga luman na talaga na dahon at, ng ating lemongrass at saka ikakat natin ito na mga uh, siguro mga 1 inch lang po. So, depende po yan sa inyo kung paano kayo magkakat ng lemongrass. Gagamit ako ngayon ng aking garlic press para magiging uh, pinong-pino yung aking garlic. Pero kapag wala po kayong garlic press, pwede nyo pong ikakat yung, uh, yung uh, garlic ng pinong-pino. Kaya lang, ito ay mas maganda kasi pag meron talagang garlic press. So ngayon, uh, meron akong Himalaya salt dito kasi gusto ko tong Himalaya salt guys kasi lusodium siya. So ang gagawin natin ay lalagyan ko lang ng Himalaya salt itong ating Uh, salmon sili. Ngayon, lalagyan natin ng 
paper powder. So, itong paper powder na gagamitin ko guys ay kulay gray ito kasi ay uh, nagpapatanggal ito ng lansa sa ating salmon. Kapag natapos na po sa kabila, lagyan ng salt at pepper. So, balik ta rin lang po natin itong ating salmon. At saka, lagyan din natin uli ng salt at saka pepper. And then, i-marinate po natin siya ng mga 15 minutes para mag-absorb yung ating pepper at saka salt sa ating salmon. Ihit ko na po itong aking skillet. So, nilagyan ko lang siya ng konting uh, olive oil. And then, ilalagay natin itong ating uh, aubergine hanggang sa magiging golden brown po yung ating aubergine. So, kung makikita nyo guys, yung ating aubergine po ay hindi po nangitim kasi binabad po natin sa sa tubig na may asin. Kaya yan ang magiging tips po sa inyo kapag halimbawa ay nagluluto kayo ng aubergine para hindi sa mangitim, ibabad nyo po sa tubig na may asin po para uh, mas, mas sariwa pa rin siyang titingnan. So, ipafry lang natin itong ating aubergine hanggang sa magiging golden brown lang po ito. Balik rin lang po natin ng balik rin siya at hanggang sa magiging soft. Kapag ganito na po siya ka-brown ka guys, ay, ay pwede na natin ilagay yung ating coconut cream. So dahan-dahan lang po ang paglagay nyo ng coconut cream kasi masyadong mainit yung ating skillet. Then ilalagay na natin yung ating lemongrass. yung ating garlic So tatakpan na natin yung ating skillet And then, iboboil lang natin siya ng mga 5 minutes or hanggang sa mag-thick lang ng konti yung ating coconut cream or coconut milk. After 5 minutes, ay magiging ganito na po siya. So, kung makikita nyo, ay medyo nag-thick na siya ng konti. So, pwede na natin ilalagay yung ating uh, salmon. I-arrange lang po ninyo na mabuti yung inyong salmon fillet para hindi po madudurog. At kailangan po guys, yung inyong apoy po ay lagi pong nakaluhit po. Kasi para mas masarap po yung ating, uh, mas masarap yung pagka-thick ng ating uh, uh, coconut cream. So, tatakpan na natin uli at iboboil uli natin siya ng mga 15 minutes to 20 minutes hanggang sa mag-thick uli siya ng konti yung ating coconut cream. So, after 20 minutes guys, sakto 20 minutes po yung aking pagkaset ng aking timer. So, kay makikita nyo na ganito na po katik yung ating coconut cream
So, pwede na natin ilalagay yung ating parsley. So, hahatiin lang natin yung ating parsley para mamaya pag nailagay na natin sa, sa ating serving plate, igagarnish natin yung kalahati sa ating serving plate. So, takpan muna natin uli at iboboil lang natin siya na mga 3 minutes. So, ready na po yung ating uh, salmon. Ito mga sinishare ko po sa inyo guys na mga niluluto ko dito ay puro po to healthy kasi ay talagang pwede nyo ito halimbawa kayo nagda-diet pwede nyo isama ito sa diet plan ninyo kasi ako kasi nag-start kami mag-start na kami talagang magda-diet kasi mahirap kasi magkasakit so importante pa rin yung ating kalusugan so iyan na po ready na po yung ating salmon with coconut and aubergine takes me to the moon.